Histoire pour les oreilles Il était une fois, il y a très très longtemps, une vieille dame qui habitait une toute petite maison dans la forêt. Elle était très pauvre et n'avait pas grand-chose. Elle avait beaucoup d'enfants. Les grands l'aidaient à aller couper du bois pour entretenir le feu et les petits l'aidaient dans le jardin pour ramasser des légumes pour la soupe ou nourrir les animaux de la basse-cour. L'hiver cette année-là avait été très dur. La neige était tombée en abondance et la vieille dame était restée chez elle, avec ses enfants, bien au chaud dans l'unique pièce de la maison. Le feu dans la cheminée maintenait une douce chaleur et toute la famille était bien confortable. Et quand ils allaient à l'école, les petits n'oubliaient jamais leur bonnet, leur écharpe et leurs bottes. Un beau matin, la vieille dame sortit comme d'habitude pour chercher du bois dans la grange et elle fut éblouie par le bleu du ciel. Un bleu que la vieille dame n'avait pas vu depuis longtemps, lumineux, profond et paisible. Et dans les arbres, les oiseaux se réveillaient et commençaient à chanter. Puis un drôle de bruit résonna dans la campagne, bien plus haut que la cime des arbres. Les enfants sortirent dans la cour pour voir ce qui se passait. Des centaines de points noirs se rapprochaient. Des points noirs qui criaient, comme s'ils parlaient et se répondaient. C'étaient des centaines de grues et d'oies sauvages. Elles avaient passé l'hiver au chaud, en Afrique, comme chaque année. Et maintenant, elles revenaient pour quelques mois, s'installer près du grand lac, derrière la forêt. Et les enfants applaudissaient. C'est sûr, le printemps est arrivé. La neige avait fondu plus vite que d'habitude. Comme chaque année à cette période, la vieille dame savait qu'il fallait récupérer en cachette des œufs dans le poulailler. Il lui en fallait autant qu'elle avait d'enfants. Un jour qu'ils étaient à l'école et que les poules avaient bien pondu, elle les avait entendus chanter toute la matinée. Elle ramassa tout ce qu'elle pouvait et les fit bouillir dans une grande casserole pour les durcir. Mais elle ne s'était pas rendue compte que pendant ce temps-là, un de ces lapins, le lapin blanc, le plus petit et le plus beau, s'était échappé. La vieille dame s'installa sur la table de la cuisine. Elle sortit sa boîte de peinture et quelques pinceaux. Pour les familles qui ont quelques sous, c'est facile d'acheter de beaux œufs en chocolat chez le pâtissier. Mais pour ceux qui, comme la vieille dame, ont juste ce qu'il faut pour vivre et faire manger la famille, c'est impossible. Et c'est pour ça que chaque année, la vieille dame peignait les œufs de ses poules pour les rendre plus beaux. Des couleurs ravissantes, du rouge, du jaune, du doré, comme un air de fête les œufs brillaient de mille feux dans la cuisine et les enfants, une fois de plus, seraient émerveillés. Une fois que la peinture fut sèche, la vieille dame partit dans le jardin pour cacher les œufs avant le retour de l'école, dans les fourrés, sous une petite pierre, derrière les tulipes, dans le cerisier qui commençait à fleurir. Tout était prêt pour l'arrivée des enfants. Et le petit lapin blanc se cacher pour ne pas rentrer dans son clapier. C'était la veille de Pâques et à l'école, il y avait beaucoup d'animations. Tous les enfants savaient que les œufs étaient arrivés. 
Certains disaient que c'était les oies sauvages, d'autres les cigognes, d'autres les cloches. Ça faisait beaucoup parler et personne n'avait la solution. Les enfants de la vieille dame arrivèrent en courant. Pas besoin de goûter avant de se précipiter dans le jardin. Les œufs, les œufs, criait-il. Il les ramassait, les uns après les autres, courant, galopant de branche en branche, de fleur en fleur. C'est à ce moment-là que le lapin blanc qui s'était échappé en profita pour traverser la pelouse et s'arrêter nez à nez avec le plus petit des enfants. « Mamie, mamie, c'est le lapin, c'est le lapin, je l'ai vu, c'est lui qui a apporté les œufs, c'est sûr, je l'ai vu, je l'ai vu, mamie, mamie, c'est le lapin, c'est le lapin !» La nouvelle fit grand bruit dans le village et c'est depuis ce jour-là que tout le monde croit que le jour de Pâques les lapins pondent des œufs et viennent les cacher dans les jardins. »